Hi students, in the video, 11 strand computer science subject order, chapter 11, functions lesson order, book back, 1 mark, 2 mark, 3 mark, 5 mark questions order, answers in an abdens on a program. So, if you have a hotel exam, you will complete 10 lessons. So, if you follow up, you will have a lesson in book back questions. So, book back la vandu pathi inga abdina, nama yendha guide yu nama refer kona pora dhe kida yadhu. So, nama unga book lay yandhu, yalla 2 mark, 3 mark, 5 mark yu kuris tharap pora yam. Adhe yamara 1 mark yu answer nama solat pora yam. So, yepi me yandhu pathi inga abdina, public exam yu key answer abdina inga yandhu book lay yandhu yedu pora yam. Ningga yandha guide yu anal padu chalu, andha guide yu answer yandhu, unguluk yandhu kandipa yandhu key answer yu avaradhu. So, adhe nana book lay yandhu time, yandhu question kana answer yandhu abdina inga yandhu one time yedu pora yam. आईड वांगे इबा बुक बैक क्वेश्चन सो वन नाम पढ़ी क्ला ऑलरेडी इन द लेसन उंगले कंप्लीट पनीर पांगे सो इधर लाज डाउट होना किला द कमेंट बैक सुलगे कंटिपो उंगले क्लियर पन्ना सो फर्स्ट वन मार्क पाकलाऊ सो वन मार्क पातिंग अपना सिक्स वन मार्क इन द लेसन पुर्तवरील कोडतर कांगे रोमा पेरी लेसन दां user define and number create பண்ணக் கொடிய function so அதைக் கேட்டிருக்காங்க which of the following header file defines the standard input output predefined functions so இந்த குடுத்திருக்கிறான் நாளுமே ஒந்து பார்த்திங்க அப்படினா predefined function தாம் இதல standard input output predefined function இது அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so அதைக் கேண்ட header file use பண்ணுங்க அப்படினா option A sddio அது standard input output dot catch next வந்து பார்த்திருக்கிறான் which function used to check whether the character is alphanumeric or not so நாம் குடுக்குடிய ஒரு character alphabetical number அப்படிங்கரை check பண்ணக்குடிய predefined function இது அப்படிங்கு கேட்டிருக்காங்க so இதையே நேமில் இருக்கு alphanumeric அப்படிங்கரை நேமில் இருக்குடியது எது அப்படின் பார்த்தாம் இதுதாம் so வந்து பார்த்திங்க அப்படினாம் answer C all num அப்படிங்கருக்குல as well as alphabetical check பண்ணும் right இந்த அர்த்தின் வந்து alpha மட்டு இருந்துச்சு அப்படினா இதா answer number மட்டு இருந்துச்சு நான் digit தா answer next வந்து பார்த்திங்க அப்படினா which function begins the program execution so எத்தன் function வேண்ணால் user defined function இருக்கு ஒரு பத்து function ஓடா நம்மல் உடிய program நிருக்கலாம் but program ஓடா starting point அப்படிங்கது பார்த்திங்க அப்படினா main and without any argument so எந்த ஒரு argumentு இல்லாம் return ஆகுக்குடியது எந்த எந்த function அப்படின் பார்க்கலாம் so அப்படி பார்க்கும் போது நம்மிலுக்கு வந்து எந்த option B தான் right answer மீர் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு return value இங்கு குடுத்திருக்கிறோம் இங்கு இரண்டு இன்று இந்த bracketல குடுத்திருக்கிறோம் இங்கு float குடுத்திருக்கிறோம் பிராக்கெட்டில் நம்மிலுக்கு எந்த ஒரு data type உன் return value குடுக்கிலாம் நான் without any argument அது மட்டும் தாம் fifth one which return type which return data type following prototype அப்படினா so இங்க வந்து பார்த்தின் add int interglass so இந்த ரண்டுமே வந்து பார்த்த அப்படினா ஒரு prototypeல வந்து நம்ம data type mention மனில் அப்படினா இந்த அது function name வந்து add parameter list என்ன அப்படின் பார்த்தின் அப்படினா intல இருக்கு இதுக்கு முன்னால வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா கண்டிப்பா ஒரு return type data type போடுணும் எதிமே போடுல் அப்படினா அதை நம்ம இட்டா எடுத்துக்கொண்டும் answer A so வந்து மத்தாவடிங்க வந்து float அப்படின் கொடுத்துதான் நீங்க float தான் இதைக்கு answer இங்க எதிமே mention மன்ல so அதனால வந்து answer வந்து in which of the following is a scope as operator அப்படினா scope operator அப்படிங்கிருது D option ரண்டு கோலர் third one, fourth one, fifth one, and last one. Okay, the answer. Right, now we have two marks. Two marks for the first thing, define function. So, this is the important two marks for the first thing. Very important two marks அப்படினா இந்த ரடு two mark இந்தா இது அண்ணில் நான் நோட் பணிங்க இது படிச்டம் மறுடு படிங்க 3 mark very important அப்படின் பாக்கும் போது string compare third and பாத்திங்க அப்படினா 5-6 இந்த ரண்டுமே வந்து very important 
ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரையிலும் நான் இதில் ரெண்டே ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் தான் சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கும் ஃபோர்த் ஃபைவ் மார்க்கும் ஸோ நான் இம்பார்ட்டன் சொன்னேன் இல்லை ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன் கொஷின் படிச்சுட்டு மீதி எந்த கொஷின் வேணாலும் படிங்க இப்போ நம்ம கொஸ்டின் குறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு க்ளோ பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப இல்லையே இருக்கும் இதுதான் ஆன்சர் ஏ லார்ஜ் ப்ரோக்ராம் கேன் பி டைபிக்லி ஸ்ப்ளிட் இன்டு ஏ ஸ்மால் சைஸ் பிளாக் ஃபங்க்ஷன் ஓகே புரிச்சுக்கங்க செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் லென்த் ஸ்ட்ரிங் லென்த் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இதை படிச்சுருப்போம் ஒரு ஒன் நைன்டி ஒன் எடுத்துக்கங்க ஸ்ட்ரிங் லென்த் இஸ் அப்பர் ம் ஸ்ட்ரிங் லென்த் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ இதை ஃபுல்லாக பேஜ் ஒன் நைன்டி டூவில் இருக்கும்ல நான் செலக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் குறிச்சுங்க ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாய்ஸ் டேட்டா டைப் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் போங்க ரைட் இந்த பாயிண்ட் இது ஆன்சர் இண்டிகேட் த ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ டிக்ளேர் த ஜெனரிக் பாயிண்டர் பேராமீட்டர் லிஸ்ட் நூற்றி ஏழு பேராமீட்டர் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் வாட் இஸ் பேராமீட்டர் அப்படிங்கிறது எது தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர் ஒன் இஸ் ஏ ஃபார்மல் பேராமீட்டர் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் இந்த பேராமீட்டர் லிஸ்ட் இந்த பேரா அப்படியே ஃபுல்லாக எழுதிடுங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரைட் ஒன் தான் லோக்கல் ஸ்கோப் லோக்கல் ஸ்கோப் பின்னாலே நீங்கள் படிக்கலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க்லேயே கவர் பண்ணிடுவீங்க இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரையிலும் ஸோ லோக்கல் ஸ்கோப் இதை ஃபுல்லாகவே நாலு பாயிண்ட் எழுதிடுங்க ஏன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் படிக்கிறதுனால அந்த நாலு பாயிண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிடுங்க ஸோ டூ மார்க் முடிஞ்சுது த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஹேஸ் ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஜில் இருக்க மாதிரியே போய்க்கலாம் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேராவில் இருக்கும் ஸோ ஏதோ ரெண்டு மூணு இந்த பேரா இது வரைக்கும் எழுதிட்டு ஏதோ ரெண்டு மூணு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க்லேயே சொன்னல நாலு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஹெட்ர ஃபைல் இருக்குமில்ல அதுக்கு கீழே அண்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் எழுதலாம் கெட் ஷேர் புட் ஷேர் கெட்ஸ் புட்ஸ் இதெல்லாமே பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஸ்டிங் காப்பி ஸ்டிங் கம்பேர் இது மாதிரி எழுதலாம் ரைட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஈஸ் அப்பர் ஈஸ் டா டூ அப்பர் ஸோ இதை வந்து அந்த பேஜ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸ் அப்பர் ஈஸ் டூ அப்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்பீட் அதை ஃபுல்லாகவே எழுதிடுங்க அதே மாதிரி ஸ்டிங் கம்பேரும் ஃபுல்லாக எழுதிக்கங்க ஸோ இதுக்கு அந்த பேஜ் எடுத்து காட்டிடுறேன் ஒன் நைன்டி ஈஸ் டிஜிட் ஆ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது ஒரு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஈஸ் டூ அப்பர் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் எழுதணும் த்ரீ மார்க் அப்படிங்கும் ஒரு பேஜ் கவர் ஆகணும் அதே மாதிரி கம்பேர் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லு ஈக்குவல் வரைக்கும் ஃபுல்லாக எழுதிடும் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் ஃபங்க்ஷன் பவர் ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் ஸோ பவர் ஃபங்க்ஷன் போது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதிக்கணும் பவர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ பவர் ஃபங்க்ஷன் போகலாம் ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக எழுதிங்க எக்ஸாம்பிள் கூட வேண்டியதில் இது வரைக்கும் எழுதிங்கனாவே போதும் ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் கேட்டிருக்காங்களா ஸோ ஒன் நைன் சிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் அப்படிங்கிறது இந்த நாலு இந்த மூணு பாயிண்ட் திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோ டைப் நல்லா கவனிங்க இதை எழுதி எழுதணும் ஓகேவா லாங் இதை எழுதி லாங்கிறது ரிட்டன் டைப் ஃபேக்ட்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் இன்ட் டபுள் எல்லாமே லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் லிஸ்ட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு எழுதி இந்த மூணு டாட் இருக்குல்ல இந்த மூணு டாட் எழுதிடும் இது வரைக்கும் எழுதணும் முடிஞ்சா அந்த கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டும் நல்லா படிக்க சொல்லி படிச்சு எழுதுங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ரைட் இப்போ டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் சேம் அதே பேஜிக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஒன் நைன்டி எயிட் ஸோ டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் எழுதணும் ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் வரைக்கும் எழுதணும் இதுதான் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எழுதிக்கணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படியெல்லாம் எழுதிங்கனாதான் உங்களுக்கு மார்க் குறையும் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்து தரணும்
ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் பை வேல்யூ மெத்தர்ட் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கோப் வேரியபிள் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒன்றாவதும் நாலாவதும் குறிச்சு தந்துடுறேன் கால் பை வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து டெஃபனிஷன் ப்ரோக்ராம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே எழுத வேண்டியதில்லை ப்ரோக்ராம் எழுதாம மட்டும் வென்றாதீங்க மார்க் போயிடும் அது ஸ்கோப் ஸ்கோப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே எழுதிய மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்கோப் பொறுத்த வரையிலும் ஆனால் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்கோப் ரெஃபர் த ஆக்சிபிட் ஆஃப் வேரியபுள் இது எழுதினாவே ரெண்டு மார்க் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஸ்கோப் அதை எழுதுங்க ஸோ அதில் வந்து நாலு பாயிண்ட் எழுதிடுங்க ஃபங்க்ஷன் ஸ்கோப்பில் ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுங்க ஃபைல் ஸ்கோப்பில் ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுங்க கிளாஸ் ஸ்கோப் ரெண்டு பாயிண்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது வேறு எதுவுமே இல்லை ஸ்கோப் லெஷன் ஆப்ரேட்டர் ஒரு இன்சைட் கொஸ்டினில் படிச்சுங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் ரிகர்ஷ் ரிகர்ஷன் ரைட் அப் ப்ரோக்ராம் வாட் இஸ் ரிகர்ஷன் ரைட் அப் ப்ரோக்ராம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரிகர்ஷிவ் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமே நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் ஸோ இந்த ரெண்டு படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அதை படிங்க ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஓகே இதுதான் ரிகர்ஷனுக்கான டெஃபினிஷன் இது ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிங்க அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் ஸோ அதுக்கு மேலே ரிட்டன் டைப்ஸ் எடுங்க இதிலேருந்து எடுக்கணும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இதிலிருந்து அப்படியே எழுதிகிட்டே வரும் ரிட்டர்னிங் வேல்யூ இந்த பாக்ஸ் வரைக்கும் எழுதினா கூட போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் எ ப்ரோக்ராம் டு இண்டிஜுவல் ரிவர்ஸ் இட் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓனாக ஒரு ப்ரோக்ராமை ரைட் பண்ணணும் எனி இண்டிஜன் நம்பரை நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அதை வந்து ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ ஃபங்க்ஷ் நீங்கள் லூப் யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா லெசனுக்கும் உங்களுக்கு வந்து புக் பேக் கொஷின் ஆன்சர் குறித்து தரணுமா அப்படிங்கிறது கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுவராக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப